ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் நம்ம வந்து மிரர் இக்குவேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மிரர் இக்குவேஷன்னா என்ன அதனுடைய ஃபார்முலாஸ் என்ன ஹவு இட் டெரைவ் ஃபார் தட் ஃபார்முலா அதை பற்றி பார்த்தோம் ஒன் பை வி ப்ளஸ் ஒன் பை யூ சீக்வல் டு ஒன் பை எஃப் யூ மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்டன்ஸ் வி மீன்ஸ் இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ் எஃப் மீன்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் அதை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஹைட் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் ஹச்ஓ ஹைட் ஆஃப் தி இமேஜ் ஹச்ஐ அதை பற்றி பார்த்தோம் அதேமாரி மைனஸ் வி பை யூ அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் அது ரிலேட்டட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்தோம் இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு வர போகிறோம் இந்த கிளாஸில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் போன கிளாஸில் வந்து ரிஃப்ளக்ஷனை பற்றி பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் வந்து ரிஃப்ராக்ஷனை பற்றி பார்க்குறோம் ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம் மெனி ரே ஆஃப் லைட் கம்மிங் ஃப்ரம் denser medium to rarer medium that is called refraction abdin vandu solrom alladhu when a ray coming from rarer medium to denser medium is called refraction abdin vandu solrom okay refraction abdina penetration through this medium na ipa aninjirukka specs kuda enna nadanga refraction udaya எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த ரெஃப்ராக்ஷன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய வந்து சொல்லலாம் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரே ஆப்டிக்ஸ் டாபிக்ஸில் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன இதனுடைய லாஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரிஃப்ராக்டட் பிளேன் சர்ஃபேஸ் ஆர் ரிஃப்ராக்டட் சர்ஃபேஸ் it is one of the incident rays strike on the refracted surface and penetrate through this medium that is refracted rays and then normal rays is applied between the incident ray and the norm and the refracted rays so first law the incident ray the normal ray the refracted ray all lie in the plane surface that is the first rule second the ratio of the sin of angle of incident to the sin of angle of refraction adike rendu vidamana symbol undu refractive index ku nam use pandrom ovvor le ovvor media thiru ovvor maari irukum metric la or maari media thiru undu or maari irukum cbs la or symbol irukum andha maari or symbol irukum இதில் வந்து சிம்பிள் வந்து மியூவை வந்து ரெஃப்ரெ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதேமாதிரி என்னும் வந்து ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது மியூ மியூன்றது ஒரு வேர்டு ஃபாரின் வேர்டு அப்போ மியூன்னு சொல்கிறோம் அல்லது என்னு சொல்கிறோம் அப்போ மியூன்னு சொல்லும்போது இருந்து மியூஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து செகண்ட் லா அவள் செகண்ட் லா வந்து மறுபடியும் சொல்கிறேன் த ரேஷியோ ஆஃப் தி சைன் ஆஃப் தி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் தி சைன் ஆஃப் தி ஆங்கிள் ஆஃப் தி ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த ரெண்டு ரூல்ஸ் தான் வந்து இந்த ரெஃப்ராக்ஷனில் ஃபாலோ பண்ணுது இந்த ரெஃப்ராக்ஷனை பொறுத்தவரையில் ரெண்டு மீடியம் தான் சொன்னேன் ஒன்று வந்து டென்சர் மீடியம் இன்னும் ஒன்று வந்து ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டென்சர் மீடியம்னா என்ன ரேரர் மீடியம்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரேரர் மீடியத்தில் வந்து ஃபோக்கஸிங் ஆஃப் லைட் இஸ் லெஸ் பட்டு when a ray is focusing that focusing light is penetrated through this medium very brightly but not in denser medium idukku da vande idu rendu kadaiyila difference aagudhu rarer mediyathukku and denser mediyathukku edaiya unda difference idhiley adhe maradha nama concave mirror la vande eppadi different variation pannamo image formation by concave mirror la variation pannamo adhe mari indha refraction la rendu spherical lenses appdi paakkom spherical lenses indha spherical lenses la rendu vidhama pirikkarom onnu vande convex lens innonu vande concave lens appdi pirikkarom convex lens concave lens nu pirikkarom convex lens la enna adhu shape eppadi irukum appdi paakkarom adhavudhu in the middle thicker edges in thinner 
இதே வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸில் மிடில் தின்னர் எட்ஜஸ் திக்கர் இதே வந்து ஷேப் இதை தான் வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கான்கேவ் லென்ஸ் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கும் கான்கேவ் லென்ஸுக்கும் என்ன யூசஸ் இருக்குது நம்ம பார்த்து மிரரில் பார்த்தோம் மிரரில் பார்க்கும்போது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே வந்து ரீகால் பண்ணிக்கிறோம் கா மிரரில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா கான்கேவ் மிரரை பற்றி பார்த்தோம் கான்கேவ் மிரர் வந்து டார்ச்சஸில் வந்து யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி டார்ச்சஸில் யூஸ் ஆகிற மாதிரியே வந்து சர்ச் லைட்டில் வந்து யூஸ் ஆகுது டென்டிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இருக்குது இஎன்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறது இருக்குது இவங்க ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து கான்கே மிரர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க கான்வெக்ஸ் மிரர் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சைடு வியூ மிரர் அதாவது ரியர் வியூ மிரர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இது வந்து கான்வெக்ஸ் மிரர் வந்து சொல்கிறோம் அதே மாதிரி லென்சஸ் பார்க்குறோம் லென்சஸில் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது அதாவது மூணு விதமான சப்போஸ் காமன் பீப்புள் வந்து காமன் பீப்புள் வந்து நார்மல் ஐ விஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதே நார்மல் விஷன் இது பிக் லெட்டரா லெட்டராக இருக்கட்டும் அல்லது ஸ்மால் லெட்டராக இருக்கட்டும் எந்த லெட்டராக இருந்தாலும் நார்மல் விஷனில் வந்து கிளியராக வந்து தெரியும் இப்படி இல்லை இப்படி இப்போ இருந்துச்சுனாக்கும் தட் பர்சன் இஸ் நாட் அஃபெக்டட் பை எனி ஐ டிஃபெக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அப்படி சப்போஸ் தட் லெட்டர் டிட் நாட் சீன் கிளியர்லி பை நியர் பை இட் ஆர் ஃபார் இட் தட் அஃபெக்ட் சச் டைப் ஆஃப் டிசீசஸ் ஸோ த்ரீ டைப் ஆஃப் டிசீசஸ் ஆர் டிஃபெக்ட் ஆர் ஹேப்பன் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் மயோபியா செகண்ட் ஒன் இஸ் பெரிஸ்போபியா பெரிஸ்பயோபியா பயோபியா தேர்ட் ஒன் இஸ் ஹைபர் மெட்ரோபியா மெட்ரோபியா த்ரீ டைப் ஆஃப் டிஃபெக்ட் ஹேப்பன் இந்த ஐ விஷன் பார்க்கலாம் சில பேரை பார்க்கலாம் சில பேர் பார்க்கும்போது என்னென்னாக்கும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணும்போது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு see the small letters so few person did not able to see the far object few person did not able to see the near object and far object in the mari moonu vidamana defect vandu inda idhila vandu irukku adha solla small letter vandu paaka mudiyadu doorathu paarvum paaka mudiyadu ஒரு சில பேருக்கு வந்து ரெண்டு இதையும் பார்க்க முடியாது இது என்ன காரணம் அப்போ எந்த லென்ஸை வந்து சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது மயோபியா மயோபியான்னு சொல்லும்போது இட் இஸ் கரெக்டட் பை கான்கேவ் லென்ஸ் மயோபியான்றது நியர் சைட்டர்னஸ் மயோபியாவுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து நியர் சைட்டர்னஸ் நியர் சைட்டர்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நியர் சைட்டர்னஸ்ன்னு சொல்லும்போது பக்கத்தில் உள்ளது கிளியராக வந்து தெரியும் தூரத்தில் உள்ளது தெரியாது அப்போ தூரத்தில் உள்ள தெரியறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னால் எந்த எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது கான்கேவ் லென்ஸ்னால் யூஸ் ஆகுது எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் வந்து கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லணும் கன்வர்ஜிங் லென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து டைவர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணிக்க கான்வர்ஜிங் லென்ஸ் கான்வர்ஜிங்னால் ஒரு இடத்துல வந்து குவிஞ்சிடும் அப்போ குவியும் போது என்னென்னா குவினால் மீட் பண்ணும் ஒரு இடத்துல வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகும் மீட் பண்ணும் அல்லது ஃபோக்கஸ் ஆகும் நம்ம இமேஜ் வந்து அப்டைன் ஆகும் அப்படி இமேஜ் அப்டைன் ஆச்சுனாக்கும் அது வந்து ரியல் இமேஜ் அப்போ கன்வர்ஜிங் லென்ஸுக்கு ஒன்று வந்து ரியல் இமேஜும் கிடைக்கும் இன்னொன்று வந்து விர்ச்சுவல் இமேஜும் வரும் விர்ச்சுவல் இமேஜ் எப்படி இதை வந்து சொல்கிறோம் ரியல் இமேஜ் விர்ச்சுவல் இமேஜ் எப்படி சொல்கிறோம்னா ரியல் இமே அதை வந்து அடுத்த இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எங்கே வைக்கிறோம் அதனுடைய இமேஜ் வந்து எங்கே தெரியுது அதை பற்றி பார்க்கும்போது பார்க்க போகிறோம் இப்போ ரியல் இமேஜ் வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் பொசிஷனில் வந்து ரியல் இமேஜ் வந்து கிடைக்குது ஒரு பொசிஷனில் வந்து விர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடைக்குது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து ஆஸ்க் பண்ணலாம் எப்படின்னா விச் லென்ஸ் ஹேஸ் போத் ரியல் இமேஜ் அண்ட் விர்ச்சுவல் இமேஜ் அப்படின்னு கேட்கும்போது அது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அல்லது கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் அப்படின்னு வந
ஓகே அதுக்கடுத்து பார்க்குறோம் கான்கேவ் லென்ஸை பற்றி பார்க்குறோம் இந்த கான்கேவ் லென்ஸ் என்னென்னாக்கும் டைவர்ஜிங் லென்ஸ் டைவர்ஜிங் லென்ஸ்னால் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் விர்ச்சுவல் இமேஜ் ரியல் இமேஜே கிடையாது விர்ச்சுவல் இமேஜ் தான் எங்கே வந்து இமேஜ் விடுதுன்னே தெரியாது இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சொல்லணும் அப்போ லென்ஸை பற்றி பா பார்க்கும்போது லென்ஸுனால் என்ன லென்ஸுடைய யூசஸ் என்ன லென்ஸு வந்து கைண்ட் ஆஃப் லென்ஸஸை பற்றி சொல்கிறோம் அப்போ எது இதனுடைய சைஸ் என்ன சேப் என்ன இதனால் வந்து யூஸ் ஆகுது இது மேக்ஸிமம் வந்து ஸ்பெக்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுது ஸ்பெக்டகிள்ஸ் ஸ்பெக்டகிள்ஸ்னால் ஹியூமன் அணியில் ஸ்பெக்டகிள்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்லேயும் யூஸ் ஆகுது சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்லேயும் யூஸ் ஆகுது அது மாதிரி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்லேயும் யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி என்னென்னாக்கும் ஃபா டெலஸ்கோப்லேயே வந்து இந்த மாதிரி லென்சஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் எதனால் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்போஸ் முன்னாடினா முற்காலத்துலனா அப்படின்னா ஒரு ஒரு த்ரீ டிக்கெட்ஸ் அது ஃபோர் டிக்கெட்ஸ் நம்மளுக்கு சோலார் எக்ளிப்ஸ் லூனார் எக்ளிப்ஸ்லாம் தெரியும் தெரியும்போது அதை வந்து நமக்கு பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைனா ஒரு கட்டத்தில் வந்து இருந்துச்சு அந்த கட்டத்தை தான் இப்போ ரெக்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு தான் வந்து டெலஸ்கோப்னால் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டெலஸ்கோப் வந்து ஃபா ஃபார் ஃபார் டிஸ்டன்ஸில் உள்ளதை வந்து பக்கத்தில் வந்து கொண்டு வருது க்ளோஸில் வந்து கொண்டு வருது அந்த மாதிரி கொண்டு வர்றதுக்கு தான் இந்த டெலஸ்கோப்னால் கொண்டு வந்துருக்காங்க இப்போ சோலார் எக்ளிப்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது காம்பட் வந்து தூண்டுறதாக இருக்கலாம் காம்பட்னால் அந்த வால் நட்சத்திரம் ஓகே வால் நட்சத்திரம் வந்து ஒன்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் இயர்ஸுக்கு வந்து அப்பியர் ஆகணும் அந்த அப்பியர் ஆகிறதும் என்ன பார்க்கலாம் இதிலே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு வசதியாக வந்து இந்த லென்சஸ் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ப்ரொஜெக்டரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதும் இந்த லென்சஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரொஜெக்டர்லாம் ஒரு நடிகர் வந்து நடிகர் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து நடிகர் அவருடைய விஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அவன் ஒரு திரையில் காமிக்கும்போது எப்படி வந்து திரையில் காமிக்கிறோம்னா அதை வந்து என்லார்ஜ் பண்ணுறோம் அதை வந்து என்லார்ஜ் பண்ணுறோம் என்லார்ஜ் எப்படி பண்ணுறோம் ஒரு ஐம்பது மடங்காகவோ நூறு மடங்காகவோ என்லார்ஜ் பண்ணுறோம் அந்த என்லார்ஜ் பண்ணுறத வந்து இமேஜாக வந்து திரையில் வந்து தெரியுது ஸ்க்ரீனில் வந்து தெரியுது அந்த மாதிரி பார்க்குறோம் சரி இப்போ பார்க்குறோம் அதே மாதிரி கான்கேவ் லென்ஸில் வந்து என்ன சொல்கிறோம் விர்ச்சுவல் இமேஜ் வந்து தெரியுது ஓகே இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து லென்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது இந்த லென்ஸ் வந்து எப்படின்னா இன்விசிபிள் பார்ட்டிக்கல் கேன் பி கிளியர்லி சீன் பை த ஃபோக்கஸிங் ஆஃப் தி லென்ஸ் கொரோனா டிசீஸு அதுக்கு முன்னாடி போலியோ அட்டாக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டிசீஸ் வரும்போது அதனுடைய ஜெம்ஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது பயன்படுத்துதுன்னா இந்த மைக்ரோஸ்கோப் பயன்படுத்துது இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து டூ லேக் டைம்ஸ் வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இந்த லென்ஸு வந்து இருக்குது அப்படின்ற போது எவ்வளவு க சின்ன சின்னதாக இருந்தால் கூட கண்ணுக்கு தெரியாத இருந்தால் கூட அதை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து லென்சஸ் வந்து பயன்படுகிறது இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது அதை பற்றி தான் சொல்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கன்வர்ஜிங் லென்ஸுக்கும் டைவர்ஜிங் லென்ஸுக்கு பார்க்கும்போது கன்வர்ஜிங் லென்ஸ் வந்து ரியல் இமேஜை கொடுக்குது விர்ச்சுவல் இமேஜை கொடுக்குது விர்ச் டைவர்ஜிங் லென்ஸ் வந்து விர்ச்சுவல் இமேஜை கொடுக்குது ஓகே மயோபியா வந்து நியர் சைட்டட்னஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லியாச்சு நியர் சைட்டர்னஸை க்யூரிஃபை பண்ணணும்னா சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு புக்கை கொடுக்கணும் லெட்டர் புக்கில் உள்ள லெட்டர் வந்து சின்ன லெட்டராக இருக்குது அப்போ சின்ன லெட்டராக இருக்கும்போது அது வந்து அவருக்கு வந்து கிளியராக வந்து தெரியும் அதே மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டருக்கு அப்பால் ஏன்னா நார்மல் ஐ விஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லியாச்சு இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் போல் சப்போஸ் இருபத்தஞ்சி மீட்டரோ அல்லது ஒரு பத்து மீட்டரோ அந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும்போது அவருக்கு வந்து பிளரிங்காக இருக்கும் அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து கிளியராக வந்து கே தெரியாது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளியராக வந்து தெரியாது அதை வந்து கரெக்ட்னஸ் பண்ணுறதுக்கு கான்கேவ் லென்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கான்கேவ் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு மெத்தட் செகண்ட் வந்து ஹைபர் மெட்ரோபியா ஹைபர் மெட்ரோபியாவுக்கு இதுன்னு ஒரு பேர் வந்து ஃபார் சைட்டர்னஸ் ஃபார் சைட்டர்னஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஃபார் சைட்டர்னஸ்னா தூரத்தில் உள்ள பொருள் பொருள்கள் வந்து கிளியராக வந்து தெரியும் ஆனால் பக்கத்தில் உள்ளது கிளியராக வந்து தெரியாது சப்போஸ் ஒரு பத்து மீட்ரு அல்லது லாங் டிஸ்டன்ஸில் உள்ளது வந்து கிளியராக வந்து தெரியும் ஸ்பெக்ஸ் போடாமலே தெரியும் சப்போஸ் அது வந்து கிளியராக வந்து தெரியல பக்கத்தில் உள்ளது கி
ஏஜ்டு பர்சன்னால் எபோவ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் அல்லது எபோவ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் அல்லது எபோவ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸுக்கு வந்து இது வரக்கூடியது இது வந்து ஐ டிஃபெக்ட் வந்து நார்மல் ஏன்னா வந்து நெர்வ்ஸ் கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய தன்மையை வந்து இழக்கும் ஏஜ்டு ஆக ஆக என்னாகும் தான் அதனுடைய தன்மையை வந்து இழக்கும் இழக்கும் போது நெருச இழக்கும் போது கண்ணுடைய டிஃபெக்ட் கண் வந்து ஐ விஷன் வந்து குறையும் அப்போ ஐ விஷன் வந்து குறையும் போது அதுக்காண்டி வந்து இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த பெரிசுபிய டிஃபெக்டை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு லென்ஸுமே யூஸ் பண்ணுறோம் இது கான்வெக்ஸ் லென்ஸும் யூஸ் பண்ணுறோம் கான்கேவ் லென்ஸு ரெண்டும் யூஸ் பண்ணி ஃபைவ் ஃபோக்கல் லென்சஸ் அப்படின்ற ஒரு லென்சஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஏஜ்டு பர்சன் கேன் அஃபெக்ட் த டிசீஸ் பை போத் த டிஃபெக்ட் வந்து நியர் ஆப்ஜெக்ட் கேனாட் பி சீன் கிளியர்லி அஸ் வெல் அஸ் இந்த ஃபார் ஆப்ஜெக்ட் கேனாட் பி சீன் கிளியர்லி ஸோ போத் டிஃபெக்ட் ஹேப்பன் இட் இஸ் க்யூரிஃபைட் பை இந்த பை ஃபோக்கல் லென்சஸ் தட்ஸ் ஆல் ஃபா இந்த வந்து நம்ம ரிஃப்ராக்ஷனை பார்க்கும்போது இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்கும்போது என்னது ஸ்பெரிக்கல் லென்சஸில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லென்சஸ் பார்த்தோம் அதை பற்றி உள்ள எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் இன்னொன்று என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கோ இமேஜ் ஃபார்மேஷன் பையன் கான்வெக்ஸ் லென்ஸு அண்டு கான்வெக்கேவ் லென்ஸை வச்சு பார்க்க போகிறோம்